Chivas Rayadas del Guadalajara es el único equipo de la Liga MX que cuenta con seis medios en los que se transmiten sus partidos. Podríamos hablar de una gran variedad, sin embargo, ¿esto es lo más viable? En otros países o ligas, como por ejemplo en España, tenemos casos en los que los derechos de transmisión se venden en paquete y la propia liga es quien los reparte para tener mayor paridad al momento de la competencia. En México, Chivas y en un tiempo Lobos Boab fueron equipos que se aventuraron a crear su propia plataforma, aunque no salió del todo bien y terminaron por regresar a la televisión. ¿Por qué no copiar ese esquema de negocios para ayudar a crecer el mercado de la Liga MX? Bueno, eh, es interesante, este evento contra la piratería, mucha gente me pregunta y me dice, oiga, pero pues, este, ¿a poco es tan grande la piratería? Es que están pensando que nada más en la piratería de camisetas, de, de uniformes. Y no, de... Eso no, no, eso no tiene, pero no es, es lo mínimo. La piratería seria, fuerte, los datos que ustedes este, escucharon, es precisamente la piratería de los derechos de transmisión. Exacto. Como estos de Facebook Live, que andan de barrigones, Ajá. por no decirles otro adjetivo, queriendo que leamos sus comentarios en lugar de que estén pagando el sistema por el cual nosotros salimos. O que nos vean la gente que está en la Ciudad de México, en, en Guadalajara 4. o en Monterrey, 12.4 en Monterrey, 6.4 en Guadalajara o 6.4 no, en la Ciudad pe, de México. Pe, pero aquí es diferente, pero no. porque nosotros ah, subimos la, la, la solo, señal. ¿no? Pero solo para decirle a Jorge sí. Islas, eh, a la gente joven le vale madres, dice Salvochea hacia América, pues en los equipos de Regiolanda despiertan interés. O ahorita Valentín Gutiérrez, Onís, Armando Hernández, Juan Carlos Guerrero, Mauro Orozco, Rangel Ángel, Abel Yepo, eh, mi querido Mosca Brown, un fuerte abrazo. Hoy les vamos a dar salida a todos sus comentarios en el siguiente corte de Facebook Live. Pero es que los, los datos que me daban ustedes, que se manejan en este, en este evento, son de cientos de cientos, quizás miles de millones aquí, aquí, de pesos a, a, de piratería, tema, acá, de transmisiones. Aquí hay un tema muy peculiar que además brota, ahora sí, a partir de la jocosidad involuntaria o voluntaria del señor José Luis Higuera, eh, ya quedamos, Gerardo Velázquez de León, y Jesús Martínez. Lo curioso de todo esto, sí, ya no me metí con Don ya Carlos. No, ¿verdad? Ya le no, es que te lo juro, Carlos, que decían, como ya la gente cada vez más, más, más reacciona en cadena, te lo juro, Carlos, que no sabes cómo funciona a decir. Estaban diciendo, oye, pues estamos en la antipiratería, están plagiando su concepto. Están, están plagiando sí, reacción en cadena. <risa> Creían que estaban en reacción en cadena en la mañana. Pero bueno, aquí lo que yo quiero llegar es, le aventó la, la piedra a Jesús a, a, a José Luis diciendo, a ver... Yo tengo uno y que me paga bien. Sí. ¿No? O sea, tú te con eso me basta. Y tranquilo. Y es cierto partir del mecanismo de Pachuca, porque han construido una alianza muy seria con Fox Sports. Sí. Es una realidad. Lo que les llegó a dar Teda Azteca, ¿se acuerdan cuando vino este, este, este primer intento de veto que no les pasaba incluso la publicidad del cuando estadio? Cuando fue la última parte que el, el tiro de Camarse era al campo nada más para que la estática no se viera. Justo, justo ahí Pachuca entró muy bien con Fox y entendieron muy bien ciertos mecanismos. Después vino obviamente León, que además viene ese bicampeonato. ¿Se acordarán la campaña de Javier Alarcón? Orquestada en aquel León América de la final. Claro, de que por qué la, la primera tele... final claro. que no se va a ver en televisión abierta. ¿No? Y era la cantaleta del noticiero Televisa Deportes claro. todas las noches. Esta batalla nos llevó y detonó hoy sí una industria naciente en México, creo que ya bien catapultada en otras partes del mundo, y que para la mayoría justamente de los expositores de estos dos días tienen un común denominador. Los derechos no pueden ser unilaterales. Los derechos deben de ser todos desarrollados en un trabajo y en un proyecto colectivo de una liga. A partir de una marca. ¿Por qué? Porque es la única Mira, forma en la que van a más, fortalecer la misma idea. A ver, no sé si, te, no más, sé si más tengamos rápido. nada más eh, eh, los datos. O sea, la liga vende los derechos. La liga no española Real Madrid. Y, y la liga este, inglesa, que son los modelos a seguir. La liga inglesa, punto y aparte. Mira, los derechos de transmisión que negocian en conjunto... 6.200 millones de dólares por 19, 20, 21 y 22 solo en el Reino Unido. No, no, no pudimos recabar el dato a, a nivel mundial, al resto del mundo. Casi Mira, lo triple de eso todavía. La Liga Española lo vendió en España y que la mayoría de los partidos en España van en televisión restringida, satelital, no van en abierta, salvo uno, ¿eh? y el de, man, de menor eh, atractivo. Pues ayer no lo abría la gente del Atlético, sí. Telefónica sí. le pagó por... Por dos temporadas, por, sí. por, al año le paga 110 millones de euros. 4.200 millones de dólares. Y para el resto del mundo, también por ese mismo periodo, 5.085 millones de dólares. Eso es que es importante. Por, eso, lo, eso lo recibe la Liga. Y lo reparte. Y la Liga lo reparte, obviamente, no en forma equitativa, sino en forma lógica. Los que más venden reciben más. Eso es, es, claro. también es bien importante mencionarlo. Pero, sí. pero te voy a decir una cosa. Hoy nadie puede negar, cuando uno ve los números... 
el ejemplo que publicaba David Medrano en el periódico Record, para no abrumar y no confundir a la gente, el clásico tapatío se vio más que el clásico capitalino, ojo, ¿eh? Estamos hablando de dos grandes, Pumas Porque, y América, y, y, lo y estamos hablando de, de en, Chivas En el programa Atlas. de radio, de José Luis Higuera no, nunca dijo, eh, lo, va, lo van a ver, que lo pueden ver más que la selección, sí, por esta dinámica, pero dijo, va a tener más mayor cobertura. cobertura. Sí. Y en sí, esa cobertura, es en esa cobertura, mismo, ¿eh? cobertura no que lo ve... yo solamente voy a sumar a Televisa de Azteca, sí, sí. que fueron los 18 puntos por los 16 puntos de rating, uno representa 20 millones, ¿por qué? Porque en la noche había más televisiones prendidas el sábado que el domingo al mediodía. Sí. Y entonces el clásico capitalino fue visto para la pantalla de Televisa por 11 millones de personas y para la pantalla conjunta de Televisa y Televisión Azteca, el Chivas Atlas, fue visto por 20 millones de personas, 18 millones de personas. O sea, 7 millones de la selección más. selección nacional que no sea mundial, que no sea Copa Oro, un partido de estos de... De, de Estados Los que van Unidos, de, de, la, de la gira. 10 millones, 12. De 12 a 15 millones, dependiendo con el sí. rival. Ha llegado a 20. O sea, sí está rozando esos niveles Chivas. No, es un productazo. Sí. Ah, no, Chivas. Sí, o sea, la Higuera marca no como tal. No, no, pero yo creo que es la mejor marca de sí, México, digo, de fútbol mexicano. Yo, me creo que, claro. yo creo que hoy Higuera también se ahorró eso. Tampoco. Claro. Creo que era. Bastaba ya verle su actitud, sí. su, su, sí, cuando su le nivel dice, corporal. Yo desconozco, pero no creo que la marca Pachuca, que ha crecido y que es un gran esfuerzo eh, a nivel televisivo te vende igual que Chivas. O no, ahora, está a la ahora, par, no creo. Ahora, ¿eh? el siguiente Para paso nada. de Chivas realmente es que sí proyecte ese negocio en Estados Unidos más, que todavía le saque mayor jugo, mayor rendimiento, y además el mercado de Sudamérica. Porque si algo entendía muy bien José Luis el día de hoy era el ADN. Sí. Es decir, a mí no me van a implantar un japonés para ir a verme en Japón. Sí. El no día que la gente ver. vea y, y, y Jesús Martínez aplicaba la de flaco. <risa> ¡Flaco! <risa> ¡Yo traje a onda! Flaco. Ah, ¿no? Entonces José Luis siquiera le hacía... ¿No? ¿Cómo? Era, no, Así, no, 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 no. Entonces, flaco, y el otro sí. manoteándose. No, Así. flaco, flaco. Y, y, y cuando hablaba Jesús, habla, tú eres Jesús, y Higuera que hacía. Tú habla. Eh, como flaco. Jesús. Ok. Flaco. Entonces, <risa> no, sí, te digo, o sea, sí. un reacción sí. en cadena en la mañana Así que yo decía. A ver su celular. Yo, decía, yo dije, con... ahorita, ahorita José Luis Higuera, alias Gerardo Velázquez de León, va a agarrar un pastel y se lo va a echar a alguien. Yo dije, eso va a pasar ahorita. Y pues no, no pasó. Poco. No pasó. Vamos a volver a preguntarle a Gerardo cómo, qué opina de este tema. Gerardo. Adelante, no, Gerardo. Gerardo. No, quiere, no me quiere hablar, ¿eh? Aquí estamos, aquí estamos, aquí seguimos en el set alterno de Reacción en Cadena. Pues sí, como si estuvieran en el mercado, ¿no? Vendiendo jitomates y vendiendo aguacates y también eh, cuánto vale el kilo de chicharrón y también los cócteles para los crudos. Así fue una plática de dos directivos de fútbol mexicano que tendrían que ser, me parece, muy serios. Es que a mí me dan más dinero que a ti y tú tienes cinco televisoras. Eso es lo que le dijo Jesús Martínez a, pero Jesús Martínez, perdón, a José Luis Higuera en un congreso antipiratería. En fin, tiene razón en muchos casos lo que se está dando en el fútbol mexicano con este tipo de arrogancia extrema. Puede tener mucho dinero el Pachuca por los derechos de transmisión, pero no tiene distribución. No tiene distribución. No tiene penetración. No tiene patrocinios como América, como Chivas, ahora con estas grandes televisoras que están atrás de, de este equipo. Es decir, en México, mientras sigan teniendo independencia para la negociación de los derechos de transmisión de televisión, va a seguir sucediendo esto. Es decir, al mejor postor. No importa cómo sea, pero al mejor postor. Oye, es que nos va a desaparecer mi equipo como está pasando con Cholos como seguramente pasará con Santos, que no tienen las aficiones arraigadas a nivel nacional y van desapareciendo paulatinamente de las pantallas y de la, de la, pues de la vida diaria. El Monterrey, fíjense lo que invierte de, de, de millones de dólares, de millones, de millones, de millones, y no, no sale más allá de, de Gonzalitos. Es decir, la gente sigue viendo al Monterrey en Monterrey, no penetra en otro mercado. Y esto es preocupante, por supuesto que es preocupante para la liga, porque va de la mano de todos. Yo sé que obviamente los cuatro grandes equipos tendrán un costo. En, esta, en Estados Unidos, en España, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, los derechos los tiene la, la liga y de ahí los distribuye a postores que van a meterle dinero a una serie de transmisiones. Si la Tierra Azteca podría comprar un paquete de partidos, Televisa otro paquete de partidos, Fox Sports otro paquete de partidos, ESPN otro paquete de partidos, La Hoja Parroquial otro paquete de partidos, puede ser quien sea, pero tienen paquetes para que todo se pueda hacer de una manera dinámica, como lo hace la NFL, que se ven prácticamente todos los equipos a nivel nacional, como sucede en el fútbol italiano con el fútbol español. Es decir, 
Obviamente el Barcelona gana más que el Albacete y obviamente el Madrid ganará más que el Getafe. Eso no hay duda. Hay mayor ratings, hay mayor penetración, hay mayor audiencia, hay mayor todo. Hay mayor comercialización. Lo mismo pasa en Inglaterra, donde los grandes como Liverpool, Manchester City y Chelsea perciben más dinero que el Leicester o el Wolverhampton. Es, es natural, es natural esto. Pero reciben mucho más dinero que en México los que reciben poco dinero, ¿sí me explico? Es decir, Lobos Boab no se compara con lo que recibe el último lugar de derechos de transmisión en Inglaterra o en España. Y ese es el tema. Y, la, y lo que es el, las diferencias abismales de una devaluación absoluta cuando se va a la segunda división en España o en Inglaterra, no, su no sucede de la misma forma como sucede en México. En México se pierde prácticamente el 95% del valor de la franquicia y en esos mercados no, ahí se pierde nada más un 13, 14% y todo va derivado de los derechos de transmisión de televisión. Es decir, mientras no se pongan de acuerdo, mientras no haya autonomía por parte de la Federación Mexicana de Fútbol para negociar en paquete, porque los derechos son de la Federación, o sea, son de la Liga, deberían de ser de la Liga, pues esto va a continuar como hasta ahora y van a seguir escuchando en los mercados de México. A mí me pagan más una televisora que a ti cinco aguacates. O sea, debates corrientísimos. Ok, Gerardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Yo les quiero preguntar a ustedes, eh, es pregunta. Sí. Para que esto suceda, porque lo que está diciendo Gerardo lo pienso yo también, este, eh, ¿qué es lo que estorba para que en México la liga reciba los derechos y los reparta. ¿Qué es lo que estorba, según ustedes, en México? Yo, yo, yo creo que hoy veo menos resistencia en, en, en ese ejercicio ya de... Hace 20 años era imposible pero, pero no, que, que no se repartieran el... Que solo eran dos... Pero, pero perdón, ¿me entendiste la pregunta? O sea, ¿A, a dónde o sea, vas, ¿qué, Carlos? ¿Cuál es? Voy, para que voy, no haga este voy a que en el fútbol mexicano los dueños de muchos equipos al mismo tiempo son dueños de televisoras y eso yo creo que es un conflicto de intereses para que esto sucediera yo, para que fuera la federación la que recibiera los pagos la mejor época de Italia era Berlusconi siendo presidente, dueño de televisoras y todo del Milan sí. uno, 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 dueño no, pero yo aquí tenemos a, por lo menos a cuatro pero yo, yo, yo no veo eso yo creo que se está evolucionando o sea, hoy ya que Fox Sports está en el mercado o sea que haya estos intentos el siguiente paso sería sí venderlos en paquete. Sí, pero yo, pero yo creo que el problema está en los dueños en general. Yo Chivas, si yo lo negocio en 20, a lo mejor ya no, en, ese, en esa venta ya no me tocan 20, me tocan 15, pero ¿por qué a Lobos que no tiene la misma penetración ni venta le va a tocar una parte de ese pastel? Pero, pero te pongo ese ejemplo. Pero así, así, yo así lo hacen en España, así lo hacen en Inglaterra. Sí, pero en, en, y sí funciona. No, pero, perdón, y todos están y, tranquilos. Pero nunca va a funcionar por algo. México no tiene esa capacidad de que en el extranjero te compren, por más que Estados Unidos. O sea, los ingresos son brutales para Inglaterra y para España. No nos podemos comparar con esas ligas que son transnacionales. Pero, Aquí ni el América, ni acuerdo, Cuba, eh. ni Cruz Azul. Te lo van a ver en la India o en Asia Estoy como lo de acuerdo Madrid contigo, y en Manchester. Pero hay que trabajar para que eso suceda. No lo, porque no. en el México hay mucha inversión también, muy buena. Se pueden armar y hay equipos impresionantes. Pero todo es, es, es que va, va el todo. No, no se puede separar los argumentos. Para, Cuando para la que liga, pase eso, Carlos, para que la liga que sea atractiva. A, a Cristiano Ronaldo jugando aquí. No, es, sí, no, claro, no, sí. No. Para venderlo al extranjero, por supuesto que sí. No, Carlos, no, te no, estoy no. platicando. Sí. Si de por sí está saliendo... O sea, sale Amazon Prime, sale HBO, sale... O sea, quieres competir, le llamamos todos en el tiempo libre, en un partido de... O sea, eres un chino, ¿no? O eres un europeo, de cualquier lugar, un bielorruso. Y ahí dices, bueno, pues ya me metí el partido de la Liga de España porque pues, veo a Messi. Oye, ahí está un francés que llama André Pierre Guignac que juega increíble. Y de pronto dices, no, pues mejor veo Game of Thrones. Ya me aventé a Messi, ¿y ahora por qué voy a ver a André Pierre Guignac? Yo no hay que trabajar eso. para eso. No, no le veo ¿Cómo lo vamos a, a trabajar? No, puede, no podrá y nunca va a ser una liga mundial, como si es la española y la pero, inglesa. Estoy de acuerdo, pero tampoco que la diferencia sea tanta. Pues Yo creo que el sí, potencial Carlos. de México en todos sentidos está como para que la diferencia en las ligas, en organización, en administración, en calidad futbolística, etcétera, no sea tan grande, no, que sea sí, chique. Pero es lo que yo creo. El, a la hora de pagar eh, eh, los medios europeos no te van a pagar eso. No. Bueno, ok. Sí. Ya. Es buen tema, ¿eh? Sí. Es un buen tema. Pausa, no. pausa. ¿No?